ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസാ നബി അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാം സമുദ്രത്തിന്റെ തീരത്ത് കൂടി നടന്നു പോവുകയാണ് ആരും വരാത്ത സമുദ്ര തീരത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരിക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യന് രണ്ട് കണ്ണുകളില്ല അവന് രണ്ട് കാലുകളില്ല അവന് രണ്ട് കൈകളില്ല രണ്ട് കണ്ണുകൾക്ക് കാഴ്ചയില്ലാത്ത രണ്ട് കൈകളില്ലാത്ത രണ്ട് കാലുകളില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന് സമുദ്രത്തിന്റെ തീരത്തിരുന്നു കൊണ്ട് അയാൾ പറയുകയാണ് അലഹമുല്ല അലഹമുല്ല അവിടെ രണ്ടേ രണ്ട് ശബ്ദമേ കേൾക്കാനുള്ളൂ ഒന്ന് കടലിന്റെ തിരമാലയുടെ ആരവമാണ് മറ്റൊന്ന് ഈ മനുഷ്യന്റെ ചുണ്ടുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അലഹമുല്ല അള്ളാഹുവേ സർവസ്തുതിയും നിനക്കാണ് തമ്പുരാനെ ഈസാ നബി അലി ഇസ്സലാത്തു വസ്സലാമ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു മനുഷ്യ എന്തിനാണ് നീ അള്ളാനെ സ്തുതിക്കുന്നത് അള്ള നിനക്ക് ദുഃഖമല്ലേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ നിനക്ക് രണ്ട് കണ്ണില്ലല്ലോ നിനക്ക് രണ്ട് കാലില്ലല്ലോ നിനക്ക് രണ്ട് കൈകളുമില്ലല്ലോ പിന്നെന്തിനാണ് നീ ഇങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹു എനിക്കല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ചെയ്യേത് കാരണം നാളെ പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാന്റെ പരലോകത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ കൈകൊണ്ട് ചെയ്തതിന് എനിക്ക് വിചാരണയില്ല കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട ഹറാമുകളില്ല കാലുകൊണ്ട് നടന്ന ഹറാമുകളില്ല പരലോകത്തിന് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഹിസാബ് പറയണ്ടല്ലോ എന്നോർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട വേണ്ട സഹോദരങ്ങളെ കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹു നിനക്കൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ലയോ ചെട്ടപ്പുരയിലാണോ നീ കടന്നുറങ്ങുന്നത് ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ തെങ്ങിന്റെ ഓല വിരിച്ചിട്ടാണോ നീ കടന്നുറങ്ങുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു എല്ലാ പരാധീനതയും തന്നാൽ എന്തിനാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത് അറിയുമല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമത്തു സഹറാറതി അള്ളാഹുവാൻ റസൂല് പള്ളിയിലിരുന്ന് പാതിരാത്തിൽ നിസ്കരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രതാപകന്റെ മകളായ ഫാത്തിമാന്റെ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഹസൻ ഹുസൈൻ രണ്ടുപേരും മുലകുടി പ്രായമാണ് രാത്രി നിസ്കരിക്കുമ്പോ അതാ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഹസൻ ഹുസൈൻ പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ തന്റെ പേരമക്കള് കിടക്കുന്നത് എവിടെയെന്നറിയോ ആരോ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ഈത്തപ്പട മരത്തിന്റെ ഈത്തപ്പടം പായ്ക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന ചാക്കിന്റെ മുകളിലെ റസൂലുള്ളാന്റെ പേരക്കുട്ടികൾ കിടക്കുകയാണ് റസൂലുള്ളാന്റെ മുഖം വല്ലാതെ വിവർണമായി അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് ഈത്തപ്പടം പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടു വരുന്ന ചാക്കിൽ കിടന്നിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരയുകയാ കലൂര ഏത് വീട്ടിലാണ് ഈ അവസ്ഥയുള്ളത് റസൂലുള്ളാഹി കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ സമയത്ത് വിളിച്ചു മോളെ ഫാത്തിമ ഇവിടെ വരുമോളെ എന്തിനാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരയുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ഫാത്തിമ ബീവി പറഞ്ഞത് എന്താ യാ റസൂലല്ലോ അവര് വെസന്നിട്ട് കരയുകയാണ് ബിയെ പാതിരാ പത്തും കുത്തിയ നേരത്ത് മുലകുടി പ്രായം കടിയാത്ത കുട്ടികള് ചാക്കിന് മുകളിൽ കിടം നെട്ടുകൊണ്ട് വെസന്നു കൊണ്ട് കരഞ്ഞ ചരിത്രം പറയാറുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്റെയും നിങ്ങളുടെയും നേതാവ് നമ്മുടെ കൽവിന്റെ രാജാവ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വീടിന്റെ കഥയാണ് ഈ പറയുന്നത് മുലപ്പാല് പോലും കുടിക്കാനില്ലാതെ പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു പത്ര ഫാത്തിമ എന്തേ മോളെ അവർക്ക് തിന്നാനൊന്നും കൊടുക്കാത്തത് നബിയേ ഈ വീട്ടിലൊരു കാരക്ക പോലും ഇല്ല നബിയെ എന്റെ കുഞ്ഞുമക്കളെ വായിൽ കൊടുക്ക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് ആഡംബരത്തിന്റെയും അത്യുപകാരത്തിന്റെയും മോളിലോട്ട് നടന്ന് ലോകത്ത് വന്ന എല്ലാം വാരിക്കൂട്ടി കോൺക്രീറ്റ് സൗദങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജകീയ നൌകയിലേറി പന്തനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളുടെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലൂടെ സുഖം തേടി അലയുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവൂല സ്വാന സൗന്ദര്യ പ്രദർശന മത്സരത്തിൽ സമ്മാന മോഹിച്ച് പുമറേരിയെ പട്ടിക്കുട്ടികളെ മടിത്തട്ടിലിരുത്തി പാലൂട്ടുന്ന പട്ടണത്തിലെ കൊച്ചമ്മമാർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞാല് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല കടൽ കടന്നു വന്ന വിദേശ സംസ്കാരത്തെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാനും വാരിപ്പിടിക്കാനുമുള്ള വല്ലാത്ത ആഗ്രഹത്തോട് ഒന്നാം തീയതി ഭർത്താവ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഡ്രാഫ്റ്റ് മാറാൻ വേണ്ടി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിന്റെ വരാന്തയിലൂടെ മദാമ പെണ്ണിന്റെ വേഷത്തെ പോലെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഉത്തമ സമുദായത്തിന്റെ തരുണീമണികൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല മൂന്ന് നേരമല്ല ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മുന്നൂറ് റീചാർജ് ചെയ്താലും
ഫാത്തിമാഹു പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് രണ്ട് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങള് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാനത്തെ കരൂരപ്പങ്ങളെ മനസ്സുകൊണ്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് റസൂറുള്ള എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയുമോ തന്റെ മകള് മുലപ്പാല് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു പിതാവാണെങ്കിലും നിൽക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ പിതാവിന് മുമ്പിൽ മുലപ്പാല് കൊടുക്കുന്നത് ാണ് റസൂലേരം മാറി നിന്നു കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കരച്ചിലൊരു ശമനമില്ല അസൻ ഹുസൈൻ നദി അള്ളാഹു അനുകുമാ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ് റസൂലുള്ള വാതുക്കലോട്ട് വന്നു പ്രവാചകന്റെ പള്ളിയും വീടും ചേർന്ന് ചേർന്നാണ് റസൂലുള്ള വാതിൽ വന്നൊരൽപ്പം ദേശത്തോടെ ചോദിച്ചു ഫാത്തിമ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുലപ്പാല് കൊടുത്തില്ലേ ഫാത്തിമ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മറുപടി വരുന്നത് രണ്ട് തേങ്ങലുകളാണ് നോക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് ിൽ നിന്ന് മുഖം പൊത്തിവെച്ചിട്ടേങ്ങലടിച്ച് കരയുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂര് പോയി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോളുടെ മുഖം പിടിച്ചിട്ട് തന്റെ റിസാലത്തിന്റെ വരൽ കൊണ്ട് പൊന്തിക്കുമ്പോ ഫാത്തിമയുടെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണുനീര് തടം തല്ലിയാ തുടരുകയാണ് എന്റെ മോളെ ഫാത്തിമ കരയുന്നത് ആ സമയത്ത് റസൂലയോട് ഫാത്തിമ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുമോ പെങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമ ബീവി പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കടിച്ചിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു നബിയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു നബിയെ പട്ടിണി കടന്ന് പട്ടിണി കടന്ന് എന്റെ സ്ഥലങ്ങളില് മുലപ്പാല് വട്ടിപ്പോയി നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂലെ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാറില്ലാതെ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിടന്ന് നിലവിളിച്ചാല് അവരെ ചുണ്ടുകളിലേക്ക് എന്റെ സ്ഥലങ്ങൾ വെച്ചാല് മുലപ്പാലില്ല വറ്റിപ്പോയി എന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പറയുമ്പോ ഇത്രയേറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ജീവിച്ചത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ച വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ മകള് പറയുന്നു പട്ടിണിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്തൊരു പിതാവിന്റെ മനസ്സെന്താണ് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് നൂറ് രൂപ എടുത്ത് മകളുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയും തന്റെ മകള് പറയുന്നത് കേട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് കമീസിന്റെ പോക്കറ്റില് കൈയിട്ടാല് ഒരു കാരക്ക പോലും സ്വന്തമായിട്ടില്ലാത്ത മകളേക്കാൾ ദരിദ്രനായ പിതാവ് മകളേക്കാൾ ദരിദ്രനായ പിതാവ് സ്വന്തം മകള് വന്നിട്ട് ഒരു മാസമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോ ആ സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ ഒരു കാരക്ക പോലും പോക്കറ്റിലില്ലാതെ ദരിദ്രന്മാരിൽ ദരിദ്രനായി ജീവിച്ച പ്രവാചകൻ റസൂലാഹി കിടക്കുകയാണ് ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് വന്ന് സലാം പറഞ്ഞു റസൂലാഹി കിടക്കുന്ന പായിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കുമ്പോ അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ റിസാലത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഈ തപ്പന മരത്തിന്റെ ഓലയുടെ അടയാളം കാണാം ഓല വിരിച്ചിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ബെഡില്ല കട്ടിലില്ല കുടിലില്ല കൊട്ടാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് കലൂർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ തെങ്ങിന്റെ മടല് താഴെ വിരിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്നവര് റസൂലുള്ള ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ ഓലയിൽ കിടന്നുറങ്ങി റസൂലുള്ള എഴുന്നേക്കുമ്പോ ഓലയുടെ അടയാളം അവിടുത്തെ റിസാലത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ കാണുമായിരുന്നു ഇത്രയേറെ പട്ടിണിയിലും പരിവട്ടത്തിലും കിടന്നിട്ട് അള്ള എനിക്കൊന്നും തന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ ഇരുന്നില്ല രാത്രിയിൽ എന്റെ റസൂല് എന്റെ നായകൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ എല്ലാരും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ റസൂലുള്ള ഇരുന്ന് തഹജത് നിസ്കരിക്കുകയാണ് നിസ്കരിച്ച് നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാലില് നീര് വെച്ചു കാല് മുഴുവനും പൊന്താൻ തുടങ്ങി സഹോദരമണി എഴുന്നേറ്റിട്ട് മനസ്സിന് ഉറക്കം വരുന്നില്ല ഐഷാ ബീവിക്ക് ഇതെന്തോ ഒരു നിസ്കാരമാണ് ഐഷാ ബീവി ചോദിച്ചു നബിയെ എന്തിനാണ് നബിയെ ഇത്രയേറെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്തിനാ എത്ര നാള് കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നതാണ് റസൂലുള്ളയുടെ മറുപടി എന്താ ഐഷാ ഞാൻ അള്ളഹാനോട് നന്ദിയുള്ള അലഹമുല്ലെന്ന് പറയുന്നവനായി മാറന്റെ ഐഷ ൂസുന്നത്തമൻ അഹിയല്ലാമയില 
انشتا قط قدما حضر من ورمي ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കും പോലും റസൂല്ലാഹി ഹംദ് മടക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് അലഹമുല്ല നാവിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നവരാക്കട്ടെ അപ്പൊ അനുഗ്രഹം പറഞ്ഞ മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആണോ വിഷമം വരുമ്പോ പറയണം അലഹമില്ല വിഷമം വരുമ്പോ അലഹമില്ല എന്ന് പറയണം ഏത് വിഷമം വരുമ്പോ അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ സുബഹാനല്ല പറയും ലായിലാഹില്ലെന്ന് പറയും പക്ഷേ നാളെ പരലോകത്ത് ഒരു സത്യവിശ്വാസി പറയുന്ന ഒരേ ഒരു ദിക്കർ അലഹമില്ല ദുനിയാവിൽ ധാരാളം ദിക്കറുണ്ട് അല്ലേ പരലോകത്ത് നാളെ ആഹ്റത്തി ചെല്ലുമ്പോ ഒരു മുമ്മിൻ പറയുന്ന ഏക വാക്കേതാണ് പരലോകത്തും ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഒരേപോലെയുള്ള ദിക്കർ അലഹമില്ല മാത്രമാണ് ഈ ദുനിയാവി പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ നാളെ മഹിഷ്രയിൽ പറയും ഒന്ന് സലാമാണ് ദുനിയാവിൽ പറയുന്ന കാര്യമേ നാളെ പരലോകത്തിൽ ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യമുള്ള ഒന്ന് സലാമാണ് അള്ളാഹു സലാം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഓഫീക്ക് നൽകട്ടെ സലാം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഓഫീക്ക് നൽകട്ടെ നാളെ പരലോകത്ത് പറയുമെന്ന് ഖുർആാൻ സ്വർഗവാസികളെ കാണുമ്പോ അവര് പരസ്പരം പറയും ഖുർആാൻ പറയുന്ന മുഴുവൻ ഖുർആാൻ നാളെ പരലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വാക്കേതാണ് ദിക്കറ് അലഹമുല്ലയാണ് അലഹമില്ല ഖുർആാൻ മൂന്നിന് തെളിവ് ഖുർആാനാണ് ഖുർആാനാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വരങ്ങളെ ഖുർആൻ ഒന്ന് പഠിക്കും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ചില പഠിക്കൂലേ ഖുർആാന്റെ സദസ്സ് ഉണ്ടാകണം ഇവിടെ ഖുർആൻ പഠിക്കണ്ടേ നമ്മൾ അറബി ഭാഷയെ സ്നേഹിക്കണ്ടേ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഇനി യുഹിബുൽ അറബലി സലാസിൻ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അറബി ഭാഷയെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അന അറബിയും ഞാൻ അറബിയാണ് എന്റെ ഭാഷ അറബിയാണ് വലിസാനുൽ ഖുറാനി അറബിയുൻ ഖുറാന്റെ ഭാഷ അറബിയാണ് വലുഖത്ത് അഹിലിൽ ജന്നത്തി അറബിയുൻ നാളെ സ്വർഗവാസികളുടെ ഭാഷയും അറബിയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാ എന്മകൻ ഏതു വിദേശത്തു പോകിലും നിന്മന കാമ്പിലി ഓർമ്മ വേണം നിന്നുടെ ഭാഷതാ നിന്തറവാട്ടം അന്യയാം ഭാഷ വിരുന്നുകാരി ഏതൊരു മന്ത്രവും ഏതൊരു വേദവും ഏതൊരു തത്വവും ഏതൊരാൾക്കും ഋത്തിൽ പതിയണമെങ്കിൽ സ്വഭാഷതൻ വക്രത്തിൽ നിന്നു പഠിക്ക വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നാളെ പരലോകത്തെത്തുമ്പോ പരലോകത്തെത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹിന്റെ വല്ലാത്ത പരീക്ഷണമുണ്ട് വിചാരണയുണ്ട് അള്ളാഹു ഓരോരുത്തരോട് വിചാരണ ചെയ്യുന്നു ഓരോരുത്തർ അള്ളാഹു വിചാരണ ചെയ്തത് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത സർവ്വതിനെയും കുറിച്ച് അള്ളാഹു കുത്തി കുത്തി ചോദിക്കും ആ സമയത്ത് ചില സത്യവിശ്വാസികൾ അള്ളാഹു പറയും അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് വിചാരണയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഹിസാബില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വിചാരണയില്ല എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത കിട്ടിക്കടിയുമ്പോ അള്ളാഹുവേ വലിയൊരു വിഷമം മാറിക്കിട്ടിയല്ലോ എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത അറിയുമ്പോ മലക്കുകൾ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഹിസാബില്ല വിചാരണയില്ലെന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ ആ സമയത്തവരെ പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് അള്ള തന്നെ പറയട്ടെ അവര് പറയും സൂറത്തിൽ ഫാത്തറിൽ കാണാം അലഹമില്ല സർവസ്തുതിയും നിനക്കാണ് തമ്പുരാനെ അല്ലാതെ ഈ വലിയൊരു വിഷമം നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റി തന്നല്ലോ അള്ളാഹുവേ അലഹമില്ല അവിടെ വെച്ചോ അലഹമില്ല പറയും ഇത് നീ ആദ്യം പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ അല്ല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നീ ഇത് പറഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൽ നിത്യമായിട്ട് പറയും എപ്പോഴും പറയും ഇന്ന റബ്ബനാല ഗഫൂർ ഷക്കൂർ അല്ല ഞങ്ങളോട് വലിയ കാരുണ്യമുള്ളവനാണ് അല്ലതി അഹല്ലനാ ദാറൽ മുക്കാമത്തി മിൻ ഫദലി അവന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് സ്വർഗത്തിന്റെ ഭാഗത്തോട്ട് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവര് ചെല്ലുമ്പോ അങ്ങനെ അവര് ചെല്ലുമ്പോ ചെന്ന് 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 സ്വർഗത്തിന്റെ മുമ്പിലെത്തും സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിലെത്തി വാതിൽ പോയി ഈ ഹിസാബില്ലാതെ പോയ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കും 
വാതിലിക്കട എത്തി നോക്കുമ്പോ പടച്ചവനെ സ്വർഗത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ പഴങ്ങള് സ്വർഗത്തിന്റെ കട്ടിലുകൾ സ്വർണ്ണ നൂലുകൾ കൊണ്ട് നെയ്തുണ്ടാക്കപ്പെട്ട കട്ടിലുകൾ ഹൂർലിയങ്ങളായ സ്ത്രീകൾ പാലിന്റെ പുഴ തേനിന്റെ പുഴ കള്ളിന്റെ പുഴ അതിന്റെ എല്ലാ താഴ്ഭാഗത്തുകൂടി സുന്ദരിപ്പെണ്ണിന്റെ കാലിൽ കിടക്കുന്ന വെള്ളിക്കൊരുസിന്റെ പോലെ തടന്തള്ളി ആർത്തൊടുകുന്ന കൊച്ചരുവികൾ അവിടെ കാണുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ സർവ്വതും ആ വാദത്തിൽ എത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കുമ്പോ ഒരു മുമ്പിൻ സ്വർഗത്തിന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും കാണുമ്പോ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് അവൻ അവന്റെ നാക്കു ചൊല്ലി പറയുന്നുണ്ട് എന്താ പറയാ അലഹമില്ല സുറത്ത് സുമർ സുറത്ത് സുമർ ഖുർആനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സുറത്ത് സുമർ ൂ സ്വർഗം കാണുമ്പോഴ് മുഖ്യങ്ങൾ പറയും അലഹമില്ല സ്വർഗം സ്വർഗത്തില് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നീ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവസാനം അവര് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് കേട്ടുകൊള്ളുക ജോലി ചെയ്യുന്നവന് കുറയാതെ കൂലി കറക്റ്റാക്കി കൊടുക്കുന്ന മുതലാളി നീ മാത്രം ൂത്തീകരിച്ചല്ലോ എന്താ വാഗ്ദാനം വാഗ്ദാനം പറഞ്ഞായിരിക്കുന്നു തീരുന്നത് വാഗ്ദാനം എന്താ നാപ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ ഫ്ളാറ്റൊന്നും അല്ല വാഗ്ദാനം എന്താ നാപ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ ഫ്ളാറ്റല്ല പിന്നെയോ ഒരു കിലോ സ്വർണ്ണമാ ഗ്രാൻഡ് കേരള ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ അല്ല പറയുന്ന വാഗ്ദാനം എന്താ അല്ലതി സതക്കന പഴയത അലഹമില്ല പറഞ്ഞിട്ട് പറയാ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ വാഗ്ദാനം നീ എനിക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു അള്ളാഹുവേ വാഗ്ദാനം ചില പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും മാത്രം അള്ളാഹുവേ ജോലിക്കാർക്ക് നന്നായിട്ട് കൂലി കൊടുക്കണമെന്ന് നീ മാത്രം വേണ്ട ദുനിയാവിലെ മുതലാളി കൊടുക്കുവോ ആറുമണിക്ക് വേർതൊരുമിച്ചിരുന്ന എത്ര രൂപയാണ് നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്യടേ നാനൂറ് ഇരുപത് കുറയ്ക്കും എത്ര ചെയ്താലും കൂലി കൂടുതലായിട്ട് തരില്ല ദുനിയാവിലാരും അള്ളാഹുവേഫനേമാവിലെപ്പോഴും അലഹമില്ല പറഞ്ഞു പ്രതിഫലം തരാമെന്ന് നീ പറഞ്ഞു അത് കേട്ടി ഞാൻ കേട്ട അന്ന് മുതൽ പറയാൻ തുടങ്ങി അഹമ്മദ് കബീർ ബാഖബി വഴുത് പറഞ്ഞ അന്ന് മുതൽ ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങി പടച്ചവനെ കൂലിയൊട്ടും കുറയ്ക്കാതെ സ്വർഗത്തിൽ നീ എനിക്ക് നൽകിയല്ലോ അള്ളാഹുല്ല അവരങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ കയറും അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലെല്ലാം ആസ്വദിച്ചൊക്കെ കഴിയുമ്പോ ഒരു സത്യവിശ്വാസി ഏറ്റവും അവസാനം പറയുന്ന വാക്ക് അലഹമുല്ല ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ ആദ്യം വന്ന പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ ആദ്യത്തെ വാക്ക് വേറെ ആദ്യ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ ദിക്കരേതാണ് അലഹമില്ല സ്വർഗവാസി ഏറ്റവും അവസാനം പറയുന്ന ദിക്കരേതാണ് അലഹമില്ല എല്ലാം കണ്ടു കഴിയുമ്പോ ഒരു മിനിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വാക്കും അലഹമില്ലയാണ് ഖുർആൻ സുറത്ത് സാഫാത്ത് ദൈവാഹും ഫീഹ സുബഹാനത്തല്ലാഹുമ്മ വ തഹിയ്യതുഹും ഫീഹ സലാം വ ആഖിറ ദൈവാഹും അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ദൈവാഹും ഫീഹ സ്വർഗവാസികൾ അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്നത് സുബ്ഹാനക്ക അല്ലാഹുമ്മ അല്ലാഹുവേ 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 ഓരോ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം കാണുമ്പോഴും അവർ പറയും സുബഹാൻ അള്ളാഹു ഇതെന്തോ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ അവരുടെ അഭിവാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സലാമാണ് അവര് പരസ്പരം അസ്സലാം ആലയിക്കും പറയും 
ദൈവാഗം വാഹര ദൈവാഗം വാഹര ദൈവാഗം അവരുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വാക്ക് അനിൽ സർവസ്തുതയും സർവലോക രക്ഷിതാവ് നിനക്കാണ് തമ്പുരാനെ ഇത് പറയുന്നോട് അവസാനം അവസാനത്തെ വാക്ക് അലഹമുല്ലാഹിറബുല്ലാലമി ആദ്യത്തെ വാക്കും അലഹമുല്ലാഹിറബുല്ല ആലമി ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് മുതൽ എപ്പോഴും പറയൂലേ ഇൻഷാല്ല എപ്പോഴും പറയൂലേ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എപ്പോഴാ പറയേണ്ടത് അള്ളാഹ് അനുഗ്രഹം ചെയ്യുമ്പോഴല്ല പിന്നെയോ ദുഃഖം വരുമ്പോൾ ദുഃഖം വരുമ്പോഴും അള്ള പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനം എന്താന്ന് അറിയേണ്ടേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതായി അബു മൂസൽ അഷ്ഹരി റബി അള്ളാഹു എന്ന് റിവായത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ നടന്നു പോകുമ്പോ അവരൊരു പുത്രനുണ്ടായിരുന്നു ആ പുത്രനെ ആൾ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഒരാൾ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ മകൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ച നിങ്ങളുടെ മകൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി അത് കേൾക്കേണ്ട താമസം ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല സർവസ്തുതിയും അള്ളാഹുവേ നിനക്കാണ് ഇന്നാലില്ലാഹി വൈന്നായി ഒരു മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കണം മകം മരണപ്പെട്ടു എന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞു മോൻ ഗൾഫിലാണ് മകം മരിച്ചു കേട്ടോ അയാൾ കേട്ടോണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ അള്ളാഹുവെ നാളെ നീ എനിക്ക് ക്ഷമയ്ക്ക് പകരം നാളെ സ്വർഗം തരൂ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് അലഹമുല്ല പറഞ്ഞത് ക്ഷമിച്ചാൽ സ്വർഗം കിട്ടും അവിടെ ഒരാൾ മരിച്ചു എന്ന് കേട്ട എന്ത് പറയണം നമ്മൾ സാധാരണ പള്ളിയിൽ മരണം വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറയണ ഇന്നാലില്ല ഇന്നല്ല ആദ്യം എന്ത് പറയണം ഒരു മുഖ്യനാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം തവക്കലുണ്ട് അലഹമില്ല എന്ന് പറയണം ആ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് മകൻ മരിച്ചു പോയി എന്ന് കേട്ടപ്പോ അയാളുടെ വായിൽ നിന്ന് വന്ന ആദ്യത്തെ വാക്ക് അലഹമില്ല അതിനുശേഷമാണ് സ്ഥിരജാവ് പറഞ്ഞത് ഇന്നാലില്ലാഹിവൈന്നായിരാജൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മ തിന്മകൾ എഴുതുന്ന മലക്കുകൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി പറയുകയാണ് വിശ്വസിക്കാം ഈ രാത്രി നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടര മണിക്കൂറിന് ശേഷം പിരിയുമ്പോ ഇത് പറയുന്ന തിരേവരെ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അസത്യത്തിന്റെ ലാഞ്ചന പഞ്ചമ്പകപ്പൂ തേനിത ആദരങ്ങൾ നിന്ന് വന്നിട്ടില്ലാത്ത മുഹബിറെ സാധിക്കും നബി മുഹമ്മദ് അവരുടെ നന്മയും തിന്മയും എഴുതുന്ന മലക്കുകൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അയാൾ മകൻ മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോഴും അലഹമില്ല പറഞ്ഞു ഇതൊരു വല്ലാത്ത പറച്ചില് തന്നെ എത്രയാണ് ഇതിന് പ്രതിഫലം എഴുതേണ്ടത് അവർക്ക് തർക്കമായി ഈ വാക്കിന് എഴുതേണ്ട പ്രതിഫലം എന്താണ് ആ രണ്ട് മലക്കുകളും കൂടി പറഞ്ഞു അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കാം അവർ അള്ളാന്റെ അടുക്കലോട്ട് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ഒരു അടിമ നിന്റെ ഒരു പരീക്ഷണം വന്നപ്പോ അവൻ അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹ് ആ മനുഷ്യൻ എത്ര പ്രതിഫലം എഴുതണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയില്ല തമ്പുരാണ് ഈ സദസ്സിന്റെ അവസാനം ഞാൻ പറയുകയാണ് അള്ളാന്റെ മലക്കുകൾ പോലും പ്രതിഫലം എത്ര എഴുതണമെന്നറിയാതെ തരിച്ചിരുന്നു പോകുന്ന ഒരു ദുഃഖരുണ്ടെങ്കിൽ അത് അലഹമില്ല ഇത് ചെറിയ വാക്കല്ല മലക്കുകൾ പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും എത്ര എഴുതണമെന്ന് അള്ളാഹു അവരോട് ചോദിക്കും ആ മനുഷ്യൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹ് കറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇത് പറയുന്ന അള്ളാഹ്ക്ക് വലിയ യുക്തമാണ് റസൂലുള്ള പറയുന്നു അവൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹ്ക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അതൊന്നുകൂടി കേൾക്കാൻ വേണ്ടി റബ്ബ് ചോദിക്കും അയാൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവേ ആ മനുഷ്യൻ ില്ല പറഞ്ഞു പിന്നീട് അവൻ ഇന്നാലില്ല പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എത്ര പ്രതിഫലം എഴുതണമല്ലാകുവേ ആ സമയം നിങ്ങൾ അവന്റെ എഴുതണ്ട അവൻ പറഞ്ഞ ആ ഹംദ് അലഹമില്ല എന്ന വാക്ക് അവന്റെ നന്മ തിന്മകൾ എഴുന്ന കിതാബില് അവൻ ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന ഹംദ് പറഞ്ഞു എന്നങ്ങ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പോയിക്കൊള്ളുക അവൻ മരണശേഷം എന്റെ മുമ്പിൽ വരട്ടെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവന്റെ ആ അലഹമില്ലയുടെ പ്രതിഫലം ഞാൻ അവന് നേരിട്ട് കൊടുത്തു കൊള്ളാം ഇമാ അഹമ്മദ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഇബിനുമാദ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണ് അള്ള പറയും നിങ്ങൾ അലഹമില്ല അവന്റെ ഏടിലങ്ങ് എഴുതി വെച്ചേരെ അവൻ മരണശേഷം എന്റെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോ ഞാൻ അവനുള്ള പ്രതിഫലം അവന് നേരിട്ട് നൽകിക്കൊള്ളാം 